Good morning, children. Welcome back in your history class. I hope you all are fit and fine. Uh, before going to our next topic, let's have a quick revision of the points, whatever we have discussed earlier in our lecture. Children, in earlier lecture, in previous lecture, we have discussed about the civil disobedience movement, and we and we we came to know about the reason why that movement was different from non-cooperation movement, and we have also discussed about uh, uh, we have also discussed about the Gandhi Evin Pact signed between Lord uh, between Gandhi Ji and Lord Evin, and also we have discussed along with these two points, we have also discussed about the impact and consequences. Of this pact and reaction uh, of this pact um, of the Indian people, we have also discussed about the famous leader Abdul Ghaffar Khan, uh, who was popularly known as uh, Frontier Gandhi, and also we have discussed uh, about the second round table conference held uh, in London. So, children, हमने पिछले लेक्चर में जो है वो हमने सविनय अवज्ञ आंदोलन के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी जाना था कि ये आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन से किस प्रकार से भिन्न था और हमने इसके साथ साथ जो है हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से लोगों का इस सब इस आंदोलन में क्या रिएक्शंस था लोगों ने इस आंदोलन को किस तरीके से लिया और और हमने साथ साथ ये भी पढ़ा गांधी इरविन समझौते के बारे में भी पढ़ा और ये भी पढ़ा साथ साथ में कि इस समझौते का क्या असर पड़ा इंडियन पीपल पे इंडियन यानी भारतीय लोग पर साथ साथ हमने ये भी पढ़ा चर्चा की थी इस विषय में भी चर्चा की थी कि क्या उसके गांधी इविन पैक्ट के बाद जब लोगों ने अपना जो रिएक्शन लोगों ने जो अपना रिएक्शन दिखाया तो फिर बाद में तो ब्रिटिश सरकार ने उसको दमन करने के लिए उसको रिप्रेस करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हमने पिछले लेक्चर में जो है वो अब्दुल अब्दुल गफार खान नेता के बारे में भी पढ़ा जो सीमांत गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं और जो गांधी जी के परम भक्त थे या कह सकते हैं कि अहिंसा के वो पुजारी थे तो हमने जो है इन सब चीजों के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था नाउ इन टू डेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहने का मतलब है कि आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि किस कि भारतीय सम की आ, कि कौन से ऐसे जो है वो सामाजिक समूह थे जिन्होंने सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है वो आ, उन्होंने भाग लिया था उनका योगदान रहा था हम साथ में ये वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द कि हु वे और यू कैन से दैट कि वी विल कम टू नो अबाउट हु वे द पार्टिसिपेंट्स इन द सिविल डिसोबेंस मूवमेंट एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द रीजन बिहाइंड देयर पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट एलॉन्ग विद these points we will also discuss about uh, uh, that uh, uh, about their ideals and uh, what swaraj mean uh, what did swaraj mean to them also we in this reference of the civil disobedience participation of the civil disobedience movement we will first discuss about the participation of poor and rich peasants in the countryside as well as the participation of um, business class in the civil disobedience movement to bachcho aaj ke लेक्चर में जो है हम ये पढ़ेंगे कि, कि वो कौन से सामाजिक समूह थे भारतीय सामाजिक समूह थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया या आप ये कह सकते हैं कि उन्हों कि वो कौन कि ये जो सामाजिक विभिन्न सामाजिक समूह थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस प्रकार से लिया और हम साथ साथ उनके आदर्श को उनके क्या आदर्श थे उसके बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने उनके लिए जो है स्वराज के क्या माने थे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है इस संदर्भ में सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे है वो है गरीब और अमीर किसान ग्रामीण इलाकों में गरीब और अमीर किसानों के योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या योगदान था सविनय अवज्ञा आंदोलन में और साथ ही साथ हम व्यापारी वर्ग के योगदान के बारे में भी पढ़ेंगे सो चिल्ड्रन वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट इन टूडेज लेक्चर सो लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ आ टॉपिक so children uh, how participants saw the movement we will study about this topic and uh, you can also say that ki who are the participant of the civil disobedience movement yani logo ne andolan ko kaise liya ya sabne avagya andolan mein bhag lene wale kaun se log the uh, 
In this reference, we will first study about the participation of rich peasant in the countryside. मतलब इस रेफरेंस में इस संदर्भ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण इलाकों में यानी ग्रामीण यानी गाँव में संपन्न किसानों का योगदान सविना अवज्ञा आंदोलन में क्या था फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज ड्यूरिंग द सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट इन द कंट्री साइड रिच पीजेंस कम्युनिटीज like the pattidars of gujarat and jats of uttar pradesh were active participants were active participants kehne ka matlab ye hai ki gaon mein kisan samuday jaise gujarat ke pattidar aur uttar pradesh ke jat andolan jat uttar pradesh ke jo jat samuday the unhone andolan wo andolan mein bahut active the yani sakriya the ye jo hai ye sampann kisan samus kisan ke samuday the and what happened after that ki what they did they were the producer of commercial crops and were very upset and hard hit by the depression in trade and declining prices and their cash income began to disappear so they found it impossible to pay the government's revenue demands kehne ka matlab ye hai ki ve vyavsayik faslon ke utpadak vyavsayik faslon ka matlab hai commercial crops ka ki jo faslein wo ugate the cultivate karte the harvest karte the और उसको फिर वो बेचते थे तो जो व्यवसायिक फसलों के उत्पादक थे उत्पादक थे और इसके कारण जो था व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे और उनकी नगद आय खत्म होने लगी थी जो अन्य इनकम थी वो भी खत्म होने लगी थी तब सरकार को लगान चुकाना असंभव सा हो गया था यानी उनके पास जो उनकी नगद इनकम थी जो उनकी अर्निंग जो जो वो कम आ, आ, कैश जो उनके पास था वो जो पैसे उनके खत्म हो रहे थे और जिसकी वजह से जो है वो सरकार को लगान नहीं चुका पा रहे थे सो दे सो दे वे नॉट एबल टू पे द रेवन्यू टू द गवर्नमेंट now the third point of this topic is the peasant demanded a reduction in revenue but the government refused to do this led widespread dissatisfaction and these rich peasants became eager participants in boycott programs and refused to pay revenues for them the fight for swaraj was a struggle against high revenues कहने का मतलब ये है कि जो किसान लगान वो उनकी डिमांड क्या थी जब वो लगान नहीं चुका पा रहे थे तो उनकी डिमांड क्या थी कि किसान लगान में कटौती की मांग कर रहे थे लेकिन सरकार जो है लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी चारों तरफ असंतोष फैल गया इस वजह से कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी और संपन्न किसानों ने क्या किया आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया क्योंकि उनकी जो है प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रही थी तो उनके उनके लिए जो स्वराज की लड़ाई थी वो भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी उनके लिए जो स्वराज का मतलब था लगान के खिलाफ लड़ाई उनके लिए स्वराज का यही मतलब था फॉर देन द स्वराज वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज एंड देन वॉट हैपन आफ्टर दैट आफ्टर दैट they became deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the reduction in revenue rates so when the movement was Uh, relaunched in 1932 many of them did not participate lekin wo samarthan to zarur kar rahe the saath saath jo sabina avagya andolan ka lekin wo saath saath jo tha wo 1931 mein jab lagan ko ghatte bina hi andolan wapas le liya gaya yani unki demand puri nahi hui aur is andolan ke samarthan karne ke bawajood bhi unki maange jo hai wo nahi puri hui aur 1931 mein sabina avagya andolan ko gandhi ji ne jab bhang kar diya jab wapas le liya tab wo bahut hi unme wo bahut nirash hue aur jiske फलस्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू किया गया तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया नाउ व्हाट हैपन आफ्टर दैट नाउ चिल्ड्रन सो द रिच पीजेंस फॉर देम रिच फॉर फॉर द फॉर द रिच पीजन द स्वराज मीट द स्ट्रगल अगेंस्ट द रेवेन्यूज यानी लगान के खिलाफ जो लड़ाई थी उनके लिए स्वराज का वही मतलब था नाउ लेट स्टडी अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीजन इन दब इन द सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट सो द पुअर पीजन ज्वाइन द सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट बिकॉज दे हैड देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कि जो गरीब किसान थे उन्होंने इस आंदोलन में योगदान दिया या भाग लिया क्योंकि उनकी अपनी अलग जो है वो समस्याएं थी और हाउ दे पार्टिसिपेटेड एंड व्हाट वे दे प्रॉब्लम्स लेट्स डिस्कस 
The first point: they were not just interested in lo uh, lowering uh, uh, lowering the revenue, but also demanded uh, remission of unpaid rent rent to the landlord, which they had failed to pay during the years of depression because of declining income. कहने का मतलब ये है कि जो गरीब किसान थे, वो केवल लगान में ही कमी नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें जमींदारों का को जो भाड़ा चुकाना पड़ता था उसे माफ कर दिया जाए वो ऐसा भी चाहते थे क्यों क्योंकि महामंदी लंबी हो गई थी क्योंकि जो आपका डिप्रेशन ईयर था महामंदी का ईयर था वो जो है वो लंबा हो गया था और नकद आमदनी गिरने लगी थी और उनके पास जो कैश था जो आमदनी थी कैश में जो उनको आमदनी मिलती थी वो भी उसमें डिक्लाइनेशन हो था उसमें भी गिरावट थी तो जो छोटे पट्टीदारों के लिए जमीन का किराया यानी जो वो छोटे पट्टीदारों को जो जमीन का किराया देते थे उनके लिए वो किराया चुकाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी इन देयर हैंड्स सो वॉट डिड सो वॉट डिड दे डू वॉट वे देयर एक्शन फॉर दिस These poor peasants joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. मतलब है कि इसके लिए ये गरीब किसान जो थे कई रेडिकल यानी उग्रवादी आंदोलन से जुड़ गए थे जिसका नेतृत्व जो है वो बहुत सारे समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग जो है वो कर रहे थे Now, what happened after that? After that, in some parts of the country. After that, the in some parts of the country, they launched no rent campaigns, and they were not supported by the Congress because the Congress felt this might upset the rich peasants and landlords. Therefore, the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain. जैसे कि आपका rich peasants जो थे संपन्न जो किसान थे वो भी जो है वो जब उनकी मांगे नहीं पूरी हुई और तब उन्होंने 1932 में इस आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था ऐसे ही कुछ भी गरीब किसानों के साथ भी हुआ था कि वो भी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ उनकी कुछ निराशाजनक स्थिति बन गई थी कैसे कि जैसे देश के कई जगहों पे उन्होंने भाड़ा विरोधी जैसे अभियान शुरू कर दिए थे यानी उनके लिए स्वराज का मतलब था कि फ्रीडम फ्रॉम द रेंट यानी नो पेड रेंट तो उन, उन्होंने क्या किया कि भाड़ा विरोधी जैसे अभियान शुरू कर दिए थे लेकिन जो अमीर लेकिन जो कांग्रेस उनका समर्थन नहीं कर पा रही थी खुल के क्यों क्योंकि अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी की भय से कांग्रेस जो है वो भाड़ा से विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी यानी हिचकिचा रही थी वो हेजिटेट कर रही थी उनको फुल सपोर्ट देने के लिए कंप्लीट सपोर्ट देने के लिए कि कहीं उनके सपोर्ट से वो जो है वो जो रिच संपन्न लैंडलॉर्ड है और किसान है वो ऐसा ना हो कि वो उनसे वो नाराज हो जाए इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे यानी अनसर्टन थे उनके रिलेशनशिप Then what happened? तब उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ जो है उनके बीच जो है संबंधों में खटास होती गई लेकिन फिर भी दे सपोर्टेड द सिविल सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डिमांड्स नाउ चिल्ड्रन दीज आर द पॉइंट्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ रिच एंड पुअर पीजन इन द सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट नाउ वॉट अबाउट द कंडीशन ऑफ बिजनेस क्लास कि वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ बिजनेस क्लास एंड हाउ दे रिलेट द सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट जैसे कि रिच पीजन का जो था स्वराज लगान से लड़ाई लगान के खिलाफ लड़ाई का मतलब था स्वराज का मतलब उनके लिए और गरीब किसान का मतलब था कि भाड़ा विरोधी उनके लिए स्वराज का मतलब था कि नो पेट रेंट तो अब वॉट अबाउट द बिजनेस क्लास फॉर देम वॉट स्वराज me so what was the meaning of swaraj for the business class let's discuss the first point about the business class business class mane kehte hain vyapari varg jise kehte hain to jo ye vyapari varg tha ye jo tha uske liye swaraj ke kya mane the aur unhone kis tarike se sabne vigyan mein participation kiya the pehla point hai aapka the business class participated in the civil disobedience movement because why they were keen to expand their business as indian merchants became strong by making huge profits profits during the first world war kehne ka matlab hai ki jo ye apne jo ये व्यापारी वर्ग थे जो व्यापारी थे वे अपने व्यापार का विस्तार चाहते थे और प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय व्यापारी थे उन, उन्होंने बड़ा मुनाफा कमा, कमाया था और अब उसी मुनाफे को लेकर अपने बिजनेस या अपने व्यापार का वो विस्तार यानी एक्सपेंशन चाहते थे ना वॉट 
अदर स्टेप दे वॉन्टेड दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरन गुड्स वो क्या चाहते उनकी क्या मांगी थी कि वे विदेशी वस्तुओं की आयत से सुरक्षा चाहते थे और रुपया और स्टर्लिंग जैसे कि एज आई टोल अर्यर अबाउट द स्टर्लिंग कि वो इकाई थी ब्रिटेन की मुद्रा इकाई थी स्टर्लिंग के अनुपात यानी रुपया और स्टर्लिंग के अनुपात यानी रेशियो में बदलाव चाहते थे चेंज चाहते थे क्यों ताकि आयात में कमी आ सके ताकि इंपोर्ट में जो है वो कमी आ सके नाउ थर्ड वॉट दे वॉन्टेड दे वॉन्टेड टू फ्री द बिजनेस फ्रॉम कॉलोनियल पॉलिसीज दैट वे रिस्ट्रिक्टिव कहने का मतलब ये है कि वे व्यवसाय को औपनिवेशिक नीति यानी जो ब्रिटिश कॉलोनियल लॉस थे जो ब्रिटिश के बनाए हुए जो नीति थी जो ब्रिटिश के बनाए हुए जो पॉलिसीज और लॉस थे उनसे वो आजाद करवाना चाहते थे यानी दे वॉन्टेड टू फ्री द बिजनेस फ्रॉम कॉल पॉलिसीज दैट वेर रिस्ट्रिक्टिव यानी वो पॉलिसीज कैसे थी रिस्ट्रिक्टिव थी यानी पाबंदी लगाने वाली थी कहने का मतलब है कि वे व्यवसाय को अपने व्यापार को औपनिवेशिक नीतियों से आजाद करवाना चाहते थे जो प्रतिबंध रूपक थी जो रिस्ट्रिक्टिव थी जिस जो जो उनके व्यापार पे पाबंदी लगा रही थी नो वॉट द नेक्स्ट पॉइंट सो हाउ दे इंटरप्रेटेड स्वराज दे इंटरप्रेटेड स्वराज इन दियर ओन वे Businessmen came to see how how they interpreted. They came to see Swaraj at a time when colonial restrictions on business would no longer exist, and trade and industries would flourish without any restrictions. उनके लिए उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? उन्होंने स्वराज का मतलब अपने ही तरीके से निकाला. क्या मतलब था? व्यापारियों के व्यापारियों को स्वराज उस समय समझ में आता. जब उपनिवेशिक जो पाबंदी उनके व्यापार से हमेशा के लिए हटा दी जाती यानी औपनिवेशिक पाबंदी यानी कॉलोनियल लॉज जो पॉलिसीज थी उनके व्यापार पे जो लगी हुई थी वो हमेशा के लिए हटा दी जाती और व्यापार और व्यवसाय दोनों बिना किसी पाबंदी से स्वतंत्र रूप से जो है चालू रहते या फलते फूलते यानी कहने के मतलब था उनका जो ट्रेड था उनका जो व्यवसाय था जो बिजनेस था जो व्यापार था वो बिना किसी कॉलोनियस बिना किसी औपनिवेशिक नीतियों और नियमों के के साथ जो है वो आगे बढ़ बढ़ता वो उनकी वो उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि टू फ्री टू मेक देयर बिजनेस टू मेक देयर बिजनेस फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कॉलोनियल कॉलोनियल पॉलिसीज एंड लॉज सो द बिजनेस कमिटीज अब जो है उन्होंने किस तरीके से सवन अवज्ञा का जो है पार्टिसिपेशन किया तो सो द हाउ डिड द बिजनेस कम्युनिटी प्रोवाइड अ बिग बूस्ट टू द मोमेंट उन्होंने किस तरीके जो बिजनेस कम्युनिटी थी जो व्यापार वर्ग था इन्होंने सविनय अवज्ञ आंदोलन का किस प्रकार से समर्थन किया सो लेट्स डिस्कस द बिजनेस कम्युनिटी इज प्रोवाइडेड अ बिग बूस्ट टू द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मूवमेंट एंड द बिजनेस कम्युनिटी लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जे डी बिरला कहने का मतलब है कि व्यापार वर्ग जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक नया उत्साह और समर्थन प्रदान कर रहा था कैसे आंदोलन को वित्तीय सहायता देकर व्यापार वर्ग को विख्यात और इस वर्ग को कौन किसका नेतृत्व मिल रहा था पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जे डी बिरला ये इन दोनों बड़े उद्योगपतियों का नेतृत्व जो है इस व्यापारी वर्ग को मिल रहा था नो वॉट डेटेड अब उन्होंने क्या किया इन व्यापारी वर्ग ने ये इन बड़े बड़े इंडस्ट्री इन बड़े इंडस्ट्रियल के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया दे प्रोमोटेड बायकॉट बाय रिफ्यूजिंग टू बायकॉट बाय रिफ्यूजिंग टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स उन्होंने क्या किया उन्होंने आयतित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया एंड देन वॉट हैपन टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन नाइनटीन वॉट दे फॉर्म इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन नाइनटीन 20 and the federation of the indian chamber of commerce and industries in 1927 led by prominent leaders like purushottam das thakur das and jd billa as i told you apne unhone kya kiya unhone apne karobar ko sanghathit karne ke liye unhone in vyapariyon ne 1920 mein bhartiya audyodik audyogik evam vyavsayik congress naam ka sanghathan aur 1927 mein bhartiya vanijya evam udyog parisangh ka gathan kiya उन, उ, उ, अपने व्यवसाय को व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो कि पुरुषोत्तम दास तथा जे डी बिरला जैसे मशहूर औद्योगपतियों द्वारा संचालित हो रहा था संगठन सो so, वॉट इसके बाद जो है वो उन्होंने क्या किया वॉट 
नेक्स्ट पॉइंट दे डिड दे अटैक कॉलियन कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द आफ्टर ऑर्गेनाइज दीज टू इंस्टीट्यूशन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्या किया दे अटैक कॉलिनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट यानी उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण यानी जो कॉलियन रूल्स और रेगुलर पॉलिसीज का जो कंट्रोल था औपनिवेशिक नियंत्रण या ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था उसका विरोध किया और सब ने अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया लेकिन ये तो समर्थन वो बहुत खुल के कर रहे थे व्यवसाय वर्ग बट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे वे नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथ्यूजियास्टिक वाई एंड दे डिड नॉट बिकॉज क्योंकि वो जो है उनकी जो है चीजें या डिमांड जो है वो कहीं फुलफिल नहीं हो रही थी एंड दे एंड दे दे डिड नॉट वॉन्ट टू स्प्रेड द मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वे वरी अबाउट द प्रो लॉन्ग डिस्ट्रेक्शन इन बिजनेस एज वेल एज अबाउट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एमंग इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस यानी कहने का मतलब ये है बच्चों की गोल में इस सम्मेलन की विफलता के बाद जो है उसकी असफलता के बाद व्यवसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ने लगा था और उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था और वे जो है वो मतलब वो मिलिटेंट होने लगा था कहीं ऐसा कि वायलेंट वायलेंस ना हो जाए और वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से भी डरे हुए थे तो इस तरीके से जो है वो वी हैव कंप्लीटेड द टुडे टॉपिक सो चिल्ड्रन बिफोर स्टॉपिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू से समथिंग कि जैसे कि आपको हम जो है हर एक शीर्षक हर एक टॉपिक को नोट्स के थ्रू जो है द्वारा आपको पढ़ा रहे हैं और ये नोट्स जो है वे पॉइंट वाइज जो है हम जो आपको पढ़ा रहे हैं प्लीज रीड योर बुक आल्सो एंड प्लीज गो थ्रू द नोट्स व्हाट एवर आई हैव मेड एंड आई आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू जो नोट्स हम आपको बना के पढ़ा रहे हैं प्लीज आप उसको देख देखिए और अपनी बुक से को भी पढ़िए और ट्राई टू राइट डाउन द नोट्स ट्राई टू राइट डाउन द पॉइंट्स वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू और साथ साथ जो है अपनी किताबों को भी पढ़िए उस शीर्षक के बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं सो वी विल स्टॉप हियर एंड इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस आर नेक्स्ट टॉपिक सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय